昨天我没有录视频，因为我们郑州一个网红大主播，河南省象棋冠军，象棋吴大帅，请我喝酒去了。他为啥请我喝酒呢？因为我给他讲，你有一次打电话说请客，一直没有请。他一开始呢还不承认，后来我就把电话录音转发给他，他一看我有证据，那没法抵赖了，那只好请客了。吃饭的时候他还不甘心，他埋怨我呀。他说：“肖哥，人家谁打电话还录音呢？”我说：“我这不仅有录音，上一次咱俩去 KTV 唱歌的时候，我还录了几段小视频。”那吴大帅一听，马上表示：“不要再说了，肖哥，以后我天天请你喝酒。”啊，这个给大家开个玩笑啊。我们来看这盘精彩对局，这盘棋好几招可不得了，最后啊，把郑伟彤竟然杀成了一个光杆司令。好几招，好的他先走，来了一个。仙人指路，以七人之道还治七人，还治七人之身。因为郑伟彤一个外号叫郑仙人呢，喜欢走仙人之路。郑伟彤呢，足底炮，红旗还家中炮，黑棋走到这，常见的都是补三下。哎，他没有，那不愧是布局专家，他走了一个冷门变化，补七下。那他呢，也没有选择上马，他呢，先补一手士。那郑伟彤呢，选择了一手炮大兵。炮打兵呢，以后呢还是想跳正马，那红旗呢就飞象，象他一手，退回去，哎，他也不跳拐角马，他也跳个正马，那黑旗呢跳马，下一手准备出车，红旗上马，将军封住，那黑旗呢请个卒，红旗呢依然是跳个正马，想快速出车了，黑旗呢上个马。你现在出车，人家就上马打你，那红旗呢就出这个车，黑旗呢也是上马，封车，红的呢选择一手兵五进一，黑旗呢先补一手士，红旗呢继续冲，打通中路，那黑旗肯定是不客气啊，你这个送那就要，送完之后马踩进去。这一马踩进去不得了了呀！又要踩这个，以后挂脚；又要呢，一马换双象，骑士必英雄。黑棋呢，先出车，抓一下炮；红棋呢，把炮躲开。黑棋呢，踩进来。黑棋踩进来之后，你现在再踩卒没用了，人家就换你中炮了。那在这里呢，红棋呢，果断的选择了一马换双象。冲着人家的对象就来了，那现在来不及踩，因为有个将军，只能象掉。然后呢，打一将，打一将之后，这个士不敢不敢往支啊，你不往哪边支都不敢，选择了出老将。那他呢，先出车，抓炮，抢个线手，黑棋呢把炮收过来，红旗呢。再进车，红旗再进车就埋伏着呢，炮打马，你一打，然后呢平车过来单你个双。其实呢这个棋啊并不害怕，哎，你打掉我打掉，你当我个双，我就平个炮，你吃我我就底下倒你一将，以后平边炮。我这个弃一个子给你底下平个底炮，以后把这个车高起来，那双方对杀起来呀互有顾忌。他呢比较害怕人家打完之后捉双。就把这个马呀跳上来了，这招棋一走，应该说这个局面呢就一发不可收拾了。红旗呢走的非常精准，哎，你这个炮现在被夹住了，我过来抓你，又没办法，这个平车保，只能选择了一手进炮。那红旗呢打一将，黑棋怎么办？你这个炮走开，人家这个平车一将。你只有送士了，杀士一将还是要吃你，所以走到这儿无奈，选择一手回马，要给你交换。那红旗肯定不跟他换，停过来，抓他的马，小马一走呢，杀炮一将就要命。那黑棋呢，就赶快平中一将，红旗呢，炮打过来，黑棋呢踩进来，踩进来之后，现在是个踩双，踩着车。踩着马，那他呢？选择吃掉，吃掉之后，这个
他选择把马吃掉。他把马吃掉之后，这个红旗呢，并没有选择用车吃炮，他选择用炮打。炮打之后，到处都是闪击，你现在你又不敢试，试的话，一将就要了命。走到这儿，黑旗呢就赶快高车，准备啊以后把车垫上。实战呢，他是选择了平炮一将。其实这个棋啊，就不如把车走开。平一将之后，这个黑棋呢，老将呢，他不敢进去，要不然的话，这个中炮又给他来一将，他就选择了一手电车来对车。那红旗现在双车炮，人家是双车双马，你少个子肯定是不能对，就赤足叫杀。赤足叫杀之后。黑棋呢，选择了一个据点下二线。据点下二线之后，这个马一闪开，底下一将就要了命。实战呢，他是选择了吃马，在这里呢，就错过了一个速胜的机会。红旗的正招啊，应该是吃这个。吃这个之后，他并不害怕你这个跳马，因为啥呢？他这个一将之后，平炮一拦车。处于一个解杀还杀，就要双车错。等你这个老将进中了之后，哎，他再来一将，你不敢下士，你下士照头一将，再一上士一晨炮就是一个杀。等你变了车，我再这个进一将，你这个局还得抬起来，你不管抬哪儿吧，我打你一将，你还得再回去。以后呢，我就扣中一将，你这个是一只，我这个车一退。那这个棋呢，就绝杀了。所以说呢，这个实战呢，他是选择了这个打马呢，就错失了这个机会。黑棋点局之后啊，红棋呢，正着应该是吃足，他没有，他选择了直接把马打掉。打掉之后呢，那黑棋肯定是进马了。进马之后，现在一将你一落师，杀是一将，就要双车错。红旗呢，赶快回个象。黑棋呢，进底吃象，红旗用车保住。黑棋呢，进马，砍你的车，握你的槽，退回来，绊住小马，进马。还要踩你的象，踩你的象，这回马一将就杀呀，只能啊就平车过来，双车保。黑棋呢选择了一手对车，哎，那红旗现在一看你来跟我对车，等一下现在子力一样多，我还多你双象呢，对就对，就不再躲了，对掉，踩掉，关键是对完之后你这个马位置也不好啊，回来再一捉，那小马怎么办？你回边上一进兵，给你拱死了，只能啊，再回到这儿来。哎，那红旗呢，就一套炮，把这个车啊盖到下面，盖着这一将，怎么办？你敢进去，平一将就把车抽了。黑棋呢，赶快把车走开，要吃象。那红旗呢，象也不给，飞起来。黑棋呢，就把卒送掉，想让红旗给他飞掉，然后他吃掉。那红旗呢？不理他，一个边象，把这个小马盖住，盖着退回来就要把你马吃死了。黑棋呢？退车来对车，哎，傻子才给你对呀、啊！进车捉死马，那他呢？赶快吃兵！吃完兵之后呢？红旗呢？就把马一吃，这样呢，就形成了车炮对车卒。他谈两个象，肯定是个必胜残局啊！一般走到这儿，肯定都不会再下了。但是呢，我们知道郑卫彤他有一个非常好的优点，就是无论任何这个劣势的情况下，绝不会投降的，要坚持到底。他觉得自己啊还可以再抢救一下，往下冲。红旗呢就过兵，黑旗呢再冲，威胁这个炮。他把炮高起来，他呢赶快过来。吃这个兵
，哎，这个兵呢还不给你，飞象保住，那他呢就过来捉炮，他就把炮呢交给象，你过来捉象我就不要了，啊，真来捉了，那红旗呢就真不要了，把驹赶快出来，那黑旗一看吃这个象速度太慢了，往下冲，想干什么呢？他呀想赶快过来，以后呢拿一个卒。换你俩试，让你这个炮啊以后没炮架。那红旗呢，高个车，自己还准备对狙吗？黑旗呢就靠足，红旗呢拨兵，黑旗呢就拱势一将。这个拱势一将，我就说了，你要是给他试掉，他再杀一将，那你俩底库给你扒光，以后这个炮呢就没有炮架了。红旗一看，你这个卒都变成老卒了，我懒得理你。出帅，黑旗呢？过卒，红旗退炮，这个卒呢就完了。下一招打你一下，还带着将，那黑旗呢就把象吃掉。黑旗把象吃掉之后，红旗呢把卒打掉。那走成这样，肯定不会再走了吧？没有。黑旗呢，觉得自己还可以再抢救一下，过来抓一下兵。他呢，先来一将，他进去，然后呢，再来一将，出来，高居保住，现在还吃着你的卒。哎，黑旗呢，还不认输，他觉得自己还可以抢救一下，进一步居，什么意思呢？万一你是手快把这个卒给我吃了，我这赵头一将，我不就赢了吗？那红旗会不会给他这个机会呢？如果说曹继超、曹特他这个时候把卒吃了，那这个相机这个征战历史上，那就要留下非常非常这个，哎，不说了，咱就这个红旗啊，并没有给黑旗这个机会啊，红旗赵头一将。当时，他是一将，进来，然后呢，再招头一将，那你不敢再出来了呀？出来这个平一将一电锯把锯打了，就当时，哎，你这边可是有个杀呀、啊，人家这边可是有个杀，哎，红旗呢就选择开炮，用炮把这个士打了，那你现在可不得了了呀！这老将，这领导现在已经是一丝不挂，在裸奔了。人家炮打出去，你也没有杀了，这该投降了吧？还不投降？来一将，进来，退回来，又抓兵。红旗呢？平炮一将，出来。这个曹继超走到这儿啊，也有点愣了。那本来也可以这个选择下兵把这个兵保住，来玩不要了。好，继超就说：“你既然不认输，想玩那我就给你玩个大的，把士落下来，什么意思呢？我们来看看，他把这个一吃，哎，他把炮啊往底下一缩，这怎么办？这个局抢住了中路，下一招这个炮往肋上一靠，一支士，这就要送狙了呀。那这。”应该说都看得出来了，应该没必要再走了吧？还能再抢救一下，进卒，那红旗呢？就平过来，黑旗往下冲，红旗呢？这个是，那走成这了还不认输吗？哎，那现实中就是没认输，把局填上了，他给他打了。现在呢，光老将。就剩个卒了，然后呢，选择一手上将。那你既然不认输，那那平个炮，又准备来了。黑旗呢，平个卒，红旗呢，就退回来了。那下一招这一将怎么办呢？你现在只能是平一将送打，只能这样了。哎，那走到这儿，这个黑旗不走了，要投子认负。不知道这个郝继超有没有摁住人家的手，不让人家认输，非要走到最后。一个这个棋走下去
，那这个人要打死，以后再进个局，给你玩一手困币。我相信呢、啊，这种事啊，他真真可能会做得出来。大家觉得呢？